Briga pesada entre Leclerc e Binotto resultou no abandono do Monegasco no treino livre conforme vimos no GP da Itália. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e hoje temos um conteúdo basicamente sobre a escuderia Ferrari. São três notícias e nós vamos aqui falar começando sobre luta pelo título em 2022, ou seja, são três notícias importantes envolvendo a escuderia. De acordo com o chefe da equipe, o Mattia Binotto, a Ferrari tem a obrigação de lutar pelo título em 2022. Vamos abrir aspas para o chefe da equipe. Lutar pelo título no próximo ano é uma obrigação. Não conseguir isso significaria que nós fizemos tudo errado. Nós somos a equipe que marcou mais pontos e melhorou mais no geral em comparação com o ano passado. Isso mostra que estamos no caminho certo e trabalhando bem juntos. Matia Binotto, nessa entrevista à RTL, afirma então que o objetivo já é para 2022 mesmo. Se algumas pessoas achavam que o planejamento era médio e longo prazo, na verdade a reestruturação que a Ferrari vem passando pode ser já para o ano que vem e eu tenho falado há algum tempo aqui que as pessoas estão fazendo piadas com o Binotto, claro, ele deu muitos motivos para isso nas últimas temporadas, mas não somente isso, Binotto tem feito uma reestruturação realmente pensando na nova era da Fórmula 1 e não em ganhar títulos ou vencer corridas por agora, tanto é que já deram várias declarações falando que não estão disputando o quarto lugar, ou melhor, o terceiro lugar do campeonato de construtores contra a McLaren. Então a Ferrari está focada mesmo nesse planejamento de vitórias e títulos para a próxima temporada e isso claro deixa a McLaren numa posição muito melhor. O salto de performance da Ferrari de 2020 para 2021 é considerável, é algo até mesmo surpreendente e a própria Ferrari não esperava um salto tão grande assim. Isso nos leva para a segunda notícia de hoje relacionada a Ferrari que também é de extrema importância. De acordo ainda com o Matia Binotto, a Ferrari tem um déficit de cerca de 20 HP para o motor Mercedes da McLaren. Então vamos aqui abrir aspas mais uma vez para o chefe da equipe Ferrari. Nós confirmamos em Monza que a Ferrari tem uma desvantagem de 20 HP para o motor Mercedes da McLaren. Nós perdemos a maior parte do tempo na última sessão antes da parabólica, com uma perda similar na reta principal. A falta de performance também é perceptível nas relargadas e ultrapassagens. Isso não foi nenhuma novidade para nós, mas estamos trabalhando sem parar em uma evolução do motor que queremos trazer para a pista o quanto antes neste ano. Então essa desvantagem tem feito diferença nas brigas em pistas de alta velocidade. Nós vemos que nas pistas de baixa velocidade a Ferrari tem andado muito bem, muito graças também à sua suspensão que permite um ataque mais agressivo às zebras sem receber tanto impacto e com isso conseguindo maiores velocidades nessas curvas lentas. A Ferrari então está tendo déficit de 20 HP, mas não para por aí a notícia. O próprio Binotto também confirma que vão trazer um novo motor e esse motor vai sim ter um salto considerável. Vamos ver aqui o que o Binotto fala sobre trazer um motor novo no GP da Turquia, que claro, a gente não sabe ainda se vai acontecer ou não. Nós precisamos de permissão para transportar os materiais primeiro porque eles são perigosos. Então não é só uma questão de desenvolver o sistema híbrido, há muitos outros aspectos que têm de ser resolvidos. Será o quanto antes. Aí você fica falando, Matheus, o que isso tem a ver? Isso tem a ver com a declaração do Michael Schmidt, que é correspondente do automotor no esporte, ele falou o seguinte, que o motor da Ferrari está sendo estimado num ganho de 10 a 15 HP com essa tal evolução, o que poderia colocá-los novamente na briga em circuitos que exigem mais do motor. Essa declaração é importante justamente porque coloca a Ferrari num patamar de brigar mais frequentemente com a McLaren, ainda mais agora que a McLaren parece estar com os dois pilotos mais próximos, o Ricardo parece que está evoluindo com a McLaren nessa segunda metade de campeonato e a Ferrari precisa então de um carro melhor para colocar Sainz e Leclerc que tem sido muito equilibrado né, esse, essa disputa entre os dois da Ferrari para justamente brigar com a McLaren. Mas essa é a segunda notícia e eu quero saber a sua opinião aí, claro, nos comentários. E a notícia que é capa deste vídeo é uma situação bem curiosa que está acontecendo na Ferrari 
que foi aquele abandono do Leclerc no treino livre, você deve se lembrar, que foi falado apenas como sendo uma indisposição. É claro que a gente automaticamente assimila isso com, por exemplo, estava passando mal, estava com, com um problema ali, foi né, no banheiro, né, uma dor de barriga, mas ao que tudo indica, a explicação por trás vai muito além disso. De acordo com o portal F1 Sport, da Itália, a explicação de Leclerc simplesmente ter uma ligeira indisposição, na verdade, é algo bem superficial. Eles alegam que, na verdade, o que gerou o um mal-estar no piloto monegasco foram palavras duras que teve entre Mattia Binotto e Charles Leclerc antes da sessão, e que inclusive o empresário de Leclerc, que é o Nicolas Todd, teve que se envolver para poder apartar a situação. De acordo com o que está sendo falado, a gente tem que deixar muito claro que não há confirmação oficial disso, que há são conversas, rumores de jornais, é que a tensão e a raiva que Leclerc estava nas últimas horas acabou gerando esse mal-estar. Mas o que, que gerou essa discussão, você deve estar se perguntando. Parece que Binotto tinha falado para Leclerc que se concentraria mais nas informações de desenvolvimento de Carlos Sainz, porque elas são mais confiáveis, então aí você já tira o porquê de Leclerc ter ficado muito bravo com o Matias Binotto. E não só isso, a gente tem que lembrar que ao esportes.ru, que eu acredito que seja um portal da Rússia, o Binotto falou o seguinte, a Ferrari é uma coisa única, o mais importante a entender é que esta é uma família e um fenômeno únicos, eu sempre digo ao meu pessoal, é mais importante estar na Ferrari do que vencer, porque as vitórias são apenas uma consequência de estar na Ferrari. Eu cito o exemplo de Gilles Villeneuve, ele era um piloto fantástico que na verdade venceu muito pouco, porém seu comportamento, estilo de pilotagem e paixão tiveram um impacto enorme. Ou seja, Matia Binotto colocou a Ferrari acima de Leclerc e Leclerc não teria gostado muito disso, por se sentir talvez ofendido, deixado de lado, menosprezado, enfim, a gente não sabe como Leclerc se sentiu, mas que ele ficou com raiva, ao que tudo indica, ficou, e a entrevista do Binotto acaba dando a entender que foi isso mesmo que aconteceu. O Carlos Sainz é um piloto um pouco subestimado pela galera, eu já falo isso também há algum tempo aqui, é um piloto que ninguém fala nada, não é aquele cara que vai estar sempre na mídia, mas quando chega na corrida você vê que ele está marcando bons pontos para a equipe, é o chamado Smooth Operator, justamente porque ele escala o pelotão sem você nem perceber, é o cara que faz a corrida dele, dificilmente se envolve em acidentes e está sempre marcando pontos. Então essa é a situação da Ferrari agora, é o cenário dela, precisando lutar por título em 2022 porque esse é o planejamento, desvantagem de 20 HP para o motor Mercedes, que pode ser aí reduzida de acordo com o novo motor que vai vir, e também a indisposição de Leclerc devido a uma briga interna entre Leclerc e Binotto, uma briga que seria por conta de dados confiáveis por parte de Carlos Sainz e não por parte de Charles Leclerc. Deixe a sua opinião sobre a situação da escuderia, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos. Um grande abraço, valeu e falou!